ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ അൽഗോറിതം ചേഞ്ച് ആയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഇരുപതോളം ഇരുപത്തഞ്ചോളം ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ പോസ്റ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും എൻ്റെ പോസ്റ്റിൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു കുത്തോ കോമയോ ഇടുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒട്ടനവധി പോസ്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ എഫ് ബി വഴിയും വാട്സപ്പ് വഴിയും ഒക്കെ നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവയെല്ലാം ഫേക്കാണ് ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ അൽഗോരിതത്തിന് ഒരു മാറ്റവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങളൊന്നും പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോസ്റ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ എന്താണ് ഇതിന് പിന്നിലെ നിജസ്ഥിതി അതാവട്ടെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ ടോപ്പിക് ഈ ഫേസ്ബുക്ക് അൽഗോരിതം ശരിക്കും ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഫേസ്ബുക്കിൽ നമ്മുടെ ഫീഡിൽ അവർ കാണിക്കുന്ന പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻട്രാക്ഷൻ നമ്മുടെ ഇൻട്രാക്ഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള പോസ്റ്റാണ് അവർ നമ്മുടെ ഫീഡിൽ കാണിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു എൻ്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ പോസ്റ്റ് കണ്ടു അപ്പോൾ ഞാനത് ജസ്റ്റ് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോയി അതിൽ കമൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്കോ പ്രത്യേകിച്ച് റിയാക്ഷനൊന്നും രേഖപ്പെടുത്താതെ ഞാനത് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോയി അപ്പോൾ ആ ആളിൻ്റെ പോസ്റ്റുകൾ എൻ്റെ ഫീഡിൽ കാണിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറയുകയാണ് എന്നാൽ പകരം ഞാൻ വേറൊരാളുടെ പോസ്റ്റിനായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്തു അതായത് ആ പോസ്റ്റ് ഞാൻ ലൈക്ക് ചെയ്തു കമൻറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ ആളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകളൊക്കെ എൻ്റെ ഫീഡിൽ ഇങ്ങനെ വരും അതായത് ഞാൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ എൻ്റെ ഫീഡിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറാണിത് അത് പണ്ട് തൊട്ടേ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ യൂട്യൂബിലായാലും നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മളൊരു വീഡിയോ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു അതൊരു റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ വീഡിയോസ് പിന്നെ നമുക്ക് സജഷൻസ് ആയിട്ട് മറ്റും വരാറുണ്ട് നമ്മളൊരാളെ അക്കൗണ്ടായിട്ട് ഒരു സ്ഥിരമായിട്ടൊരു ഇൻട്രാക്ഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ ഫീഡിൽ അയാളുടെ പോസ്റ്റ് സ്ഥിരമായിട്ട് തോന്നും ഈയൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് അവർ ഈ കുത്തും കോമയൊക്കെ ഇടണം ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ അൽഗോറിതം ചേഞ്ച് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് നമ്മുടെ വാട്സപ്പിലും എഫ് ബിയിലും ഒക്കെ പഠിച്ചു വിടുന്നത് അപ്പോൾ സിമ്പിളി പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന കൂടുതൽ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന പോസ്റ്റുകൾ അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള പോസ്റ്റുകളാണ് അവർ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫേക്ക് പോസ്റ്റുകളൊന്നും ഒന്നും തന്നെ ആരും ഷെയർ ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇതിൻ്റെ നിജസ്ഥിതി അന്വേഷിച്ചതിന് മാത്രം നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം ഇത് സത്യസന്ധമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് കരുതി ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒട്ടനവധി പേരുണ്ട് അപ്പോൾ അവരിലേക്കൊന്നും ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് നമ്മൾ എത്തിക്കാതിരിക്കുക മാക്സിമം ഇതിൻ്റെ ഒരു സത്യസന്ധത നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ പോസ്റ്റുകളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല ഫേസ്ബുക്ക് നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്ക് ആയിക്കോട്ടെ യൂട്യൂബ് ആയിക്കോട്ടെ നമ്മളൊരു കണ്ടൻറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കൾക്ക് ഇഷ്ടം എന്നവർ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും അവർ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ചിലരെങ്കിലും ഈ ഒരു ന്യൂസൊക്കെ ഒറിജിനാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഫോർവേഡ് തരുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരുടെ അറിവിലേക്ക് മാത്രമായിട്ടൊരു ചെറിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ അതിലൊരു ചെറിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടി മാത്രം ചെയ്താണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോ